Մագասալ մեպատ ինովացի ուրի ոնլային պրոյեկտի, մեր որ գիորգ ոբախիձ է, այս արիս պիզիկիս ոզդամեղթ է վիտեղ լեկցիադա, դղես չույն վիսա ուրեպտ, նյութեր էպիս ագեպուլ է բազէ, մոլեկուլ էպիս մոծրավո� Ատոմ շիրը չավի խետոտ հակուղթեք ատոմ շիարի սամի էլեմենտարուլի նացիլակի դիզգանը չետ գեմա ոել աչու են թույս նոբիլի ատոմի տա շենտ գեմ նիվթի էր էպատա սխեղուլեպի։ Ես սամի էլեմենտարուլի նացիլակի է նեիտրոնի, պրոտո դա միս գարշեմո արյան մոծրավի էլեկտրոնեմի, դա ուշատ էս էլեկտրոնեմի մոծրավով են ծրի ուլատ միս գարշեմո։ Պրոտոյն դա նեիտրոնի արիս ձիմենաց իլակեմի, դա մատի մասա դա ախլովիտ աթաշ ժերուպրո մետիա վիտր տավազուստ է պերտպատ առայացասրով ատոմի արիս էլեկտրուլատ նեիտրալ ուրի դար ատոմ։ Ամ սամինացի լակի դան նեիտրոնս առակս մուղթի, պրոտոնս ակս տադեվիտի մուղթի, խոլո էլեկտրոնս ուարգոպիտի մուղթի։ Մատի մուղ� Հած գանապիրով ես սիմասրով ատոմս առակս մուղթի։ Թու դա ուշվատ էլեկտրոնի ան մոծրեպա ան մի եմատ է բասետ ատոմս, մաշին իսկ աղտեպա իյոնի, անու դա իմ ուղտեպա ես ատոմ։ Երդի ուտկատիսիցրով ատ Մոգլետ նյութիեր է բա ռոմել չետ գեղա մոլեկուլ է բիսագան, ռոչավի խետոտ մաշի, այս են իարյան մոլեկուլ է բի, ռոմլ է բիծ կանուծ գոյատ լու կավուս ուրատ մոզրավով են, անուս խայուս խոմի մարդուլ է բիյակ� Հոմել շիցայի ես մոլեկուլ է բիարիան, ամ նյութիեր է բա սկաղաչնի է, անում ամ մոլեկուլ է սկաղաչնի է պոտենցիուրի էներգի է։ Ասև է ռոգործ խետավ թիթո է ուլի մատկանի մոծրավովս, անում մատ կաղաչնի է կինետիկուրի � այդ ախիան նյութերեպիս շինագան էներգիաս։ Ամ նյութերեպիս շինագանի էներգիա արիս միսի շեմատ գենելի նաց իլակեպիս կինետիկ ուրի դա պոտենցի ուրի էներգի էպիս ճամի։ Անու է շինագանի տոլիա է կինետիկ ուրս Մոգլետ շինագանի էներգիա, պոտենցի ույդա կինետիկ ուրի էներգի էպիս ճամիադա, այս աղունիշնոտ ու ասոտի, ու իղոս շինագանի էներգիա։ Դելտ ավու, այս դելտ առոգործ ծինո լեկցի է ձրոտ կվիտ է սարից սուլի � Դա ուշատ նեմիս մերի ադամիունիս նուտքենի բյուջետի ծուլեպար ոգոշ է իզլեպան մողթես։ Չատոլդրու արսեղոս տխոլոդ որի գզա անվի գացան պուլի ունակա չուքոս, էս արիս կու անում ասէ կատացեմ ուլի սիտպոս ռավ Հան խոլով նաչու կարի իկոս էր չեմ տխոշի, այն խոլով կամով մուշավել ուլի, այն շեից լեպա որիու էր թատ մողթես։ Դելտ ավու անու շինագանի էներգիս ծուլի լեպա, կու արիս նյութիեր է բազ է կադացեմ ուլի սիտվոս ռաղոդենո� 
განმარტოთ რა არის ეს Q არის იგივე ენერგია რომელიც ნივთიერება რომელსაც ნივთიერება იღებს უფრო მაღალი ტემპერატურის მქონე სხეულთან შეხებისას აი დაუშვათ წყალი დაუდგით ცეცხლზე ამ წყლის ტემპერატურა ნელ-ნელა ზემოთ იწევს ანუ მას გადაეცემა ენერგია და ამ ენერგიას ეძახიან სითბოს რაოდენობას ანუ თბო გადაცემის პროცესში სხეულის ან ნივთიერების მიერ მიღებულ ენერგიას ქუთი აღნიშნავენ და სითბოს რაოდენობა არის ახლა გადავიდეთ ჩვენ ვისაუბროთ ტემპერატურაზე რა არის ტემპერატურა ტემპერატურის საზომი 2 სკალა არსებობს ეს არის გრადუს ცელსიუსი და კელვინი ეს რაც საქართველოშია გავრცელებული თავიდან შემოიღეს ცელსიუსებში ზომა როგორ შეიძლება ეს შემოიღოთ ყველაზე გავრცელებული ნივთიერება რომელიც ხდება დაუშვათ გაყინული ცა ორთქლებული ეს წყალია ყველაზე გავრცელებული და შესახები ნივთიერება როგორ ვიცით წყალი იზომება ის აიყინება 0 გრადუსზე და 100 გრადუსზე უკვე დუხს ეს 0-ი შემოიღეს ესე იგი წყლის გაყინვის ტემპერატურა ხოლო 100-ი მისი დუღილის ტემპერატურა და მათ შორის გააკეთეს დანაყოფები დაუშვათ თუ მათ შორის შუაში ეს იქნება 50 გრადუსი ცელსიუსი და ასე შემდეგ ამის შემდეგ ფიზიკოსებმა აღმოაჩინეს რომ თურმე ტემპერატურა დამოკიდებულია ნივთიერების ტემპერატურა დამოკიდებულია მხოლოდ მოლეკულების კინეტიკურ ენერგიაზე ანუ ნივთიერების შემადგენელი ნაწილაკები როგორ მოძრაობენ რაც უფრო მაღალია მათი მოძრაობის სიჩქარე შესაბამისად კინეტიკური ენერგიაც მით უფრო მაღალია ნივთიერების ტემპერატურა ამის შემდეგ თქვეს რომ დაუშვათ უარყოფითი კინეტიკური ენერგია ვერ ექნება მოლეკულას შესაბამისად ვერც ნივთიერებას ამიტომ უნდა არსებობდეს რაღაცა მინიმალური ტემპერატურა რის ქვემოთაც ტემპერატურა აღარ იარსებებს ამიტომ შემოიღეს ახალი სკალა რომელსაც კელვინის სკალა ეძახიან და მასზე არსებობს ტემპერატურა 0 გრადუს კელვინი 0 გრადუს კელვინი არის აბსოლუტური 0 რა ტემპერატურაზეც ნივთიერება შემავალი ნაწილაკები ყველა გაჩერებულია შესაბამისად კინეტიკური ენერგია არ აქვს ახლა ბევრი იწვალება რო აღარ დაეწყოთ ტემპერატურა გრადუსებში მინიმალური გაზომეს ეს არის -250 გრადუს ცელსიუსი ანუ 0 კელვინი შეესაბამება -250 გრადუს შესაბამისად 0 გრადუსი ქვევით შეესაბამება 250 გრადუს კელვინს. აა ანუ გვაქვს ო ძირითად ორი საზომი ერთეული, ცელსიუსი და კელვინი. კელვინს ეძახიან აბსოლუტურ ტემპერატურას, ხოლო გრადუსი ვიცით რაც არის. აა ტე პატარათი აღნიშნავენ ტემპერატურას გრადუსებში მოცემულ, და დაუშვა ტემპერატურა შეიძლება იყოს 20 გრადუს ცელსიუსი. აა ტე დიდით აღნიშნავთ კელვინებს აა 20 გრადუს ცელსიუსი რამდენი იქნება კელვინებში 20 გრადუს სადღაც არის აქ ხო მის ქვემოთ კელვინებში ესე იგი 0 და 20-თა გადაწეული აქაც 0 და 20-ით ეს იქნება 2048 კელვინი და ეს ფორმულაც რო ვახსენოთ ანუ როგორ კავშირშია ტემპერატურის კელვინი და ცელსიუსის სკალა ერთმანეთთან ეს არის ტედიტი არის და პატარას დამატებული 2.3 გრადუს ცელსიუსი. ანუ თუ გვინდა რომ მოცემული ტემპერატურა გრადუს გრადუსებში დაუშვათ 27 გრადუს ცელსიუსი, გადავიყვანოთ კელვინებში ეს არის 27 დამატებული 2.3, ეს იქნება 30 კელვინი. და იმახსოვროთ ერთი პატარა რაღაცაც რომ 30 კელვინი მიღებულია ნორმალურ ტემპერატურად, ანუ დაუშვათ ოთახებში და გარეთ სადაც ადამიანი კომფორტულად ცდობს თავს, ეს არის 27 გრადუსი ანუ კელვინებში 30 კელვინი. მოგლედ ვისაუბროთ აგრეგატულ მდგომარეობებზე. აგრეგატულ მდგომარეობა ჩვენ ხდება 3, მყარი თხევადი და აირადი. ახლა ენერგიების შინაგანი ენერგიების კუთხით თუ შევხედავთ, მყარს აქვს ყველაზე ნაკლები შინაგანი ენერგია. ამ დავშვათ ყინულს თუ ავიღებთ და დავდებთ ცეცხლზე, ის გადავა თხევადში, ანუ როდესაც ნივთიერებას მოემატება შინაგანი ენერგია ნელ-ნელა გადადის თხევადში, შემდეგ თუ თხევადს დავშვა წყალს და დავდგავთ ცეცხლზე, ის ნელ-ნელა დაიწყებს დუღილს და გადავა ორთქლში, ანუ აირად მდგომარეობაში. 
ეს რაც შეეხებოდა შინაგანი ენერგიის კუთხით. ახლა სხვა ფიზიკურ მათ სხვა ფიზიკურ თვისებებზე რომ ვისაუბროთ, მყარი ნივთიერება ინარჩუნებს როგორც ფორმას, ასევე მოცულობას. ანუ მყარი ნივთიერება სხვადასხვა, რა ვშევათ, ადგილზე დადებისას არ იცვლის არც მოცულობას და არც ფორმას. თხევად ნივთიერებას შეიძლება შეიცვალოს ფორმა, მაგრამ მოცულობას ინარჩუნებს, აი და ვშევათ, ერთი ლიტრი წყალი რო ჩავასხა და ვშევათ, ბოთლიდან გადაყვაროთ ქვაბში მიიღებს ქვაბის ფორმას, მაგრამ მოცულობით ისევ ერთი ლიტრი დარჩება. ხოლო აირად ნივთიერებას არ აქვს არც ერთი თვისება, ანუ ვერ ინარჩუნებს ვერც მოცულობას და ვერც ფორმას. და ვშევათ, სულ მცირე პატარა ნახევარლიტრიან ბოთლში მყოფი აირი, რო გაუხსნათ და გაუშვათ მთელ ოთახში, იგი მთლიანად დაიკავებს ოთახის მოცულობას, ანუ მისი მოცულობა გაიზრდება და შესაბამისად ფორმასაც შეიცვლის, იყო ბოთლის ფორმის და გახდება ოთახის ფორმის. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, არ ინარჩუნებს ორივეს ფორმასაც მოცულობასაც, თხევადი ინარჩუნებს მოცულობას, მაგრამ ვერ ინარჩუნებს ფორმას და სადაც ჩავასხავთ, რა ჯურჯაში ჩავასხავთ, მის ფორმას იღებს, ხოლო აირადი ვერ ინარჩუნებს ვერც ფორმას, ვერც მოცულობას. ამ ვიდეო ლექციისთვის სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის, იმედია კარგად გაიგეთ, მომავალში ხედრამდე.